Hi, welcome you all to Transportation Engineering video lectures of Module 6, Part 4. Our next topic is Corrections for Basic Runway Length. Now, we will talk about basic runway length. Corrections. First video is Basic runway length is some standard conditions in the basis. We basic runway length uh, at mean sea level. We will decide on the mean sea level. We will decide the elevation of 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 the we will do basic runway length. We will do a standard condition. We standard condition. We will standard length. We will do a standard length. We will do a basic standard runway length. We will do a side conditions. We will change. I will number of corrections apply. The either number of Urikil and basic Ipha number runway length no one to Nangale, mean sea level Idikilla, mean sea level temperatures around fifteen degrees Celsius, Alumno Idikil, number of Kandu airport and Dagna summit, our temperatures are Urikil fifteen degrees Celsius and La. We have rain down the elevation no one to the mean sea level. Our the number of the Poiki, our the elevation of three hundred and two Dikinum. In our day, down the temperature at the meteorological department, the point is under the kingdom, down the ground and the gradients under the kingdom, in the basis, the laricum, numbering the end of the number of the RMB length and number under the kingdom. First, not in a correction for length, correction for length, correction for elevation, due to correction for length, due to elevation difference. As the elevation increases, air density reduces. This reduces the lift of the aircraft. Aircraft requires greater ground speed to rise into air. To achieve greater speed, longer length of runway is required. The elevation of the air density is Air density is the aircraft the wings are lifted and lifted. So, the aircraft is ground in the air lake. The greater speed is required. The greater speed is required. The longer length of runway is required. If the elevation length of the runway influence ICAO International Civil Aviation Organization basic runway length uh, the changes in the basic runway length the elevation the mean sea level I over 300 meter rise 7% increase value correction problem was clear out. Then second correction for temperature. The standard temperature of the airport site can be determined by reducing the standard sea level temperature of 15 degrees Celsius at the rate of 6.5 degrees Celsius per thousand meters. The standard mean temperature is 15 degrees Celsius. Hmm. 15 degrees Celsius is the degree Celsius minus 6.5 degree Celsius by 1000 the whole into elevation change in the standard temperature standard temperature is equal to 15 degree Celsius minus 0 .6, uh, 0 0.0065 and 6.5 by 1000 the whole into elevation then next one is the standard temperature and airport temperature and formula equal to TA plus TM minus TA by 3. If TA is the monthly mean of average daily temperature for the hottest month of the year, TM monthly mean of maximum daily temperature for the same month. When the maximum temperature and average temperature. If we consider the year concentrated, Example, I July is the month and the hottest month. Up July dates 1, 2, 3, 4, up to July is the last day. We have a meteorological department. 
ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും നമുക്ക് മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടും ഈ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തില് അവിടെ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉച്ചക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും രാത്രി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രി എടുത്തിട്ടായാലും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉച്ചക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഉച്ചക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രാവിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഉച്ചക്കത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും രാത്രിയത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യും വൈകുന്നേരത്തെ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും നോട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും അവിടെയാണ് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ ഒരു മന്തിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇസ് ദി ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ദി ഇയർ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മന്ത്ലി മീൻ ഓഫ് ആവറേജ് ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദി ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ദി ഇയർ അത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മന്ത്ലി മീൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദി സെയിം മന്ത് ഇതിന്റെയും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇക്വേഷൻ ടി എ പ്ലസ് ടി എം മൈനസ് ടി എ ബൈ ത്രീ ഇനി ഐ സി എ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഫോർ എവറി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓഫ് എയർ ബോർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ത് എലിവേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാം പറയുന്നത് എന്താ എയർപോർട്ട് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻസ് കിട്ടും ആസ് പെർ ദി ഐ എസ് ഐ സി എ യു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻസ് ഫോർ ഗ്രീഡിയൻ ആസ് ഗ്രീഡിയൻ ബിക്കം സ്ട്രീം മോർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് ലോങ്ങർ ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു എൻറ്റീൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡ് Runway length after being corrected for elevation and temperature should further be increased at a rate of 20% for every 1% of effective gradient. Effective gradient is equal to maximum difference in elevation between highest and lowest point divided by total length of the runway. We check for correction. ICAO further recommends that if total corrections, elevation spent plus temperature should not be more than 35% of the basic runway length. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഈ സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഡിറ്റർമിൻ ദി ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൺവേ ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ റൺവേ തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീൻസ് വെൽ മീൻസ് ലെവൽ വൺ ടെൻ മീറ്റർ എബവ് ആണ് മീൻ ഓഫ് ആവറേജ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദി ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മീൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വേരിയേഷൻ അതായത് ചൈനീസ് എടുത്തപ്പോൾ സീറോ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ ഗ്രേഡിയൻ വേരിയേഷൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ പെർസെന്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ എലിവേഷനിൽ നമ്മൾ മീൻ സി ലെവൽ നിന്ന് വൺ ടെൻ മീറ്റർ എബോ എന്നാൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഓരോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റൈസിനും നമ്മൾ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീ
ഇപ്പൊ കറക്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കറക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എത്രയാണോ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് അതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് ബേസിക് രണ്ട് വേ ലെങ്ത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കറക്ട് ചെയ്യാം തൊട്ട് മുന്നേ എത്രയാണോ കറക്ഷൻ കിട്ടിയ അതിന്റെ കൂടെ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് കിട്ടിയ എയർപോർട്ട് പ്രിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി എ റെക്കമെൻസ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് എയർപോർട്ട് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി കറക്റ്റഡ് ലൈൻ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ഫോർ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ എലിവേഷൻ കറക്ഷൻ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻസ് അതിന് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഇതാണ് ഫൈനൽ കറക്ഷൻ ഈ ഫൈനൽ കറക്ഷൻ മൈനസ് ബേസിക് റൺ വേ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിക് റൺ വേ ലെങ്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചെക്ക് ഫോർ ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ അതായത് ഫർദർ റെക്കമെൻസ് ദാറ്റ് ഈ ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ സെലിവേഷൻ പ്ലസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ബേസിക് റൺ വേ ലെങ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഫോർ ഗ്രേഡിയേറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ കറക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ചസ് ആണ് തോന്നുന്നത് സീറോ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഓൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ നമ്മൾ പ്രോട്ടി ചെയ്തു എലിവേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ബെഞ്ചുമാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രേഡ് അത് സീറോ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഗ്രേഡ് ഇൻ്റെ ഉള്ളിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരിക സീറോ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്ര വരിക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അടുത്തതോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എത്ര നയൻ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് വരും നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ വരും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ വരിക വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ വരും വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതിൽ എഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് മിനിമം നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ കറക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ കറക്ഷൻ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ്